ഹായ് ഫ്രാൻസ് അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ടാസ്ക് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അമൃതം പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണിത് അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ആണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ എന്തായാലും അവർ കഴിക്കും അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം അമൃതം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം അമൃതം പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് അളവിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാക്കണേൻ്റെ അന അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത്യാവശ്യം എരുവുള്ള ഒരു പച്ചമുളകായിരുന്നു കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു സവാള ഇതെല്ലാം കൊച്ചു കൊച്ചു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചെടുക്കുന്നതാണിത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയിരുന്നു കൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മതി ഇനി ഇതെല്ലാതും കൂടി നമുക്ക് നന്നെടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം ഒരു കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ എനിക്ക് പകം ഞാൻ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും ഓരോ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി തന്നെ എടുക്കാം കാരണം നമുക്കത് ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സവാളമൊക്കെ നമുക്ക് വഴറ്റിയിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായി കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഒമ്പത് ഉണ്ടകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയതാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത് ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയ്ക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി വെള്ളയും വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുശേഷം കുറച്ച് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ഉരുളകളും നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം എല്ലാതും മുട്ടയുടെ വെള്ള മുട്ടയുടെ പാറ്ററിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇരിക്കും നമ്മൾ കൈമലൊക്കെ ആകെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനത് ആ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഓരോന്നും ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് 
അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എല്ലാ ഉരുളകളും മുട്ടയുടെ ആ ബാറ്ററിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ കയ്യുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കടലിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ മാത്രമായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തത് ഇപ്പം എല്ലാ ബോളും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ഉരുളകളും എടുത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എണ്ണ ഇങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബോൾസ് ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ ചുറ്റു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മുരിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ഇതിൻ്റെ എണ്ണ പിന്നെ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും കറുത്ത് പോയിരിക്കും എണ്ണ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കാത്ത ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ വരുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ബായ് ബായ്